നീ അവിടെ പോയിരുന്നോട് ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടികളായിട്ട് കളിക്കാൻ പോകരുത് അവർ നമുക്ക് ചേർന്നവരല്ല അവരൊന്നും നമുക്ക് വലിയ ആളുകളല്ല നമ്മൾ കല്യാണത്തിന് പോകണ്ട ഉണ്ടാവൂലിൽ <laughs> 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 ഈ കാര്യവും പറഞ്ഞു ഇനി മേലെ പറയരുതെന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ എല്ലാ കാര്യത്തിനും നിങ്ങളെ വിളമ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ പിള്ളേർക്ക് അതാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ അവളുടെ കൂടെ നിൽക്കണേലും നല്ലത് അവരല്ലേ ജീവിക്കാനുള്ളത് മക്കളുടെ ഇഷ്ടം നോക്കി ജീവിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഇവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണല്ലോ നേരം കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അന്വേഷിക്കണ്ടല്ലോ ഒരു അച്ഛനും മോളും നീ അവിടെ നിന്നേ ചേട്ടന്റെ കുടുംബക്കാരോട് ചോദിക്കണം ആരോടും തീരുമാനിക്കാതെ ഇവളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ
നമുക്കത് ഒന്നും കൂടി ആലോചിക്കാൻ മോളെ ഇത് നടക്കൂല മോളെ മോള് കണ്ടതാരെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കൂല നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ തറവാടിന് എല്ലാ ഉള്ള ഒരു വിലയുണ്ട് അപ്പൊ വില എല്ലാം ഇല്ലാണ്ടായി ഇപ്പൊ മോള് ഈ ഒരു ബന്ധമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാല് അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും മോള് നമ്മളെല്ലാം നോക്കണം ജീവിതത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കണം ജാതി നോക്കണം മതം നോക്കണം അവനൊരു ജോലി ഉണ്ട ഒരു വീടുണ്ട നിങ്ങളപ്പം ഇങ്ങനെ ജീവിക്കും അതെല്ലാം നമ്മൾ ആലോചിക്കണ്ടേ അപ്പൊ മോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ചാടുന്നത് മോളോട് ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് മോ ഞാൻ ഇത്രയും നാളും മോളെ വഴക്കുറയാതിരുന്നത് അപ്പൊ മോളൊന്നും മനസ്സിലാക്ക് കാര്യങ്ങള് അച്ഛനിപ്പ ഇങ്ങനെ ആയില്ലേച്ച കാര്യത്തോളം എടുത്തപ്പോ പണം ജാതി മതം നിറം എല്ലാം നോക്കുകയാണല്ലേ അച്ഛ അച്ഛനൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പണ്ടത്തെ കാലമൊന്നല്ല ഇത് എന്റെ ജീവിതം തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കുണ്ട് എന്തായാലും അച്ഛൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അച്ഛന് വേണ്ടി ഞാനിത് വേണ്ടാന്ന് നിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളു എന്തായാലും മോള ആ തീരുമാനത്തിൽ തന്നെ നിക്ക് അച്ചു എനിക്ക് നിന്നെ പെട്ടെന്നൊന്ന് കാണണം സ്വപ്നത്തിൽ ഞാനികനായി വർണ്ണങ്ങൾ 
സ്വപ്നത്തിൽ ഞാനേകനായി ഖേദത്തിൻ മൗനം തേങ്ങലായി എന്ത് പറയാനാണ് ആകെ ഫുള്ള് പ്രശ്നമാണ് പ്രേമവും മുട്ടി ജോലിയും ഇല്ല വീട്ടിലൊക്കെ അമ്മയൊക്കെ വിളിച്ചു തുടങ്ങി ഇന്റർവ്യൂവിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണ് ഒന്നും പറയാനില്ല ടോട്ടലി സീൻ കയ്യിൽ പൈസയും ഇല്ല എല്ലാം പോയി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കി <laughs> എന്തെങ്കിലൊക്കെ ഒരു നല്ല ജോലിക്കൊക്കെ നോക്ക് ദേവ നീ എന്ത് പറയണ നീ എന്റെ ഫോണൊന്നും നോക്കി അതിൽ ജോബ് സെർച്ചിങ് ആപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോണ സ്ഥലത്തൊക്കെ അവർക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാത്രമൊന്നല്ല അവർ വേറെ പല കണ്ടീഷൻസ് പറയണം ഇത് ലോകമാണ് ഇത് ഇന്റർവ്യൂക്കൊന്നും പോവാൻ തോന്നുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ മടുത്ത് എന്റെ പൊന്നച്ചി നിനക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ നിനക്ക് എന്റെ ഭ്രാന്താണ് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത നിങ്ങൾക്കട ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആരും ജോലി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരില്ല നീയായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ജോലി എന്നാ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പറയണ മനസ്സിലാവണ്ട നിനക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിനക്ക് നാളെ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അത് നീ പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ എന്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് നാൽപ്പത് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഒരു എളുപ്പം ഉണ്ടായില്ല ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷെ നാൽപ്പത്തൊന്നാമത്തേലായിരിക്കും എനിക്ക് എനിക്ക് ദൈവം വിധിച്ചത് അപ്പൊ എനിക്ക് അത് കിട്ടി നല്ലൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് കിട്ടി അല്ല ഈ നാൽപ്പത് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയി മടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോവാൻ വയ്യ ജീ കൊണ്ടത്തരും എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് പോയേനെ നമ്മളായിട്ട് നമുക്ക് ആരും ഇവിടെ കൊണ്ട് തരാൻ പോകുള്ള ഒരു കാരണവശാലും തരാൻ പോകുള്ള നമ്മളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ചിലപ്പോ നീ ഇപ്പൊ നീ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നീ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചിലപ്പോ ഈ ഇന്റർവ്യൂ നാളത്തെ ഇന്റർവ്യൂവിനാണ് നിനക്ക് കിട്ടുന്നെങ്കിലോ ചാൻസ് കിട്ടുന്നെങ്കിലോ അപ്പൊ നീ നാളെ പോയി ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും എന്നിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നീ ആ ചായ കുടി നീ എന്തായാലും പറഞ്ഞല്ലേ നാളത്തെ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എടാ അതാണ് കാലത്തിനൊപ്പം നീന്തിയാലേ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നീ സെന്റി അടിച്ചോണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് മുങ്ങി താഴെ ഉള്ളു എന്തായാലും ചായ കുടി ഇനിയിപ്പോ ഈ ജോലി കിട്ടിയിട്ട് നാളത്തെ ഇന്റർവ്യൂ പോയിട്ട് നിനക്ക് ജോലി കിട്ടിയിട്ട് നീ വലിയ കൊണാണ്ടറൊക്കെ ആവണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ആ ഇട്ടേച്ച് പോയ പെണ്ണിന് ചിലപ്പോ നിനക്ക് വന്നെന്ന് ഇരിക്കും
Good afternoon. Good afternoon. Thank you, sir. Thank you, sir. Where are you from? Palakkad. Palakkad, where are you from? Alathur. Alathur is the one who is here. Hello, I'm going to search for you. I'm not going to search for you. I'm going to search for you. I'm going to search for you. I'm a mechatronics engineer. Pada cerita itu orang bandu ialah tu juli kian lepo mula pelik itu juga. Entah orang ni ikam ni le aplikasi mana yang ada. Soalnya na company ada profil aku na Google itu ada. Apa profil la review saya ke valer na lah na. Na ikam ni le ini kira kian macam ni ada maximum cian macam ni kira conference. Previous experience sendiri belum tu. Ia sah. Pasti orang orang tu adi tu adi orang tu joli, anak orang tu kan orang tu. Nanti lalu joli dek la. Ia sah, nanti le. Di prior experience la tu, orang tu kan ada pernah macam ni, company tu ada di dalam fokus dia macam tu. Adik profil le pernah ni kan client interaction sah sah. Bah, ini kerja confident aja sih, yang betul ni kerja baru work pun dek. Insya Allah. Polis sendiri kira orang tu. Anak free time le lirik sih dah rende, pinya ada ke kurcium fotografi le. Fotografi yang nama orang mau ni belum swiga itu field le undang. Ini zara, anak field le mana? Jadi mumbi kan tu tu capture ini memori sih. Mobile phone le capture ini lah. Ah, deh sir. Kurcium tu lori pun mobile lagi sih dah rende. Ada foto sih dah rende. Orang le zara aku beri ni tu. Tanggal dah ini profil itu angkut. Itu sesuatu itu macam tu. Angkut nama dia itu company dia itu angkut lama aku mau. Tanggal apa yang mula itu Abraham angkut ni kira. Akses ada kasih tu dulu pergi dulu. Hello. Si Akses ini company dia itu profil um ini company dia itu macam tu. Clients senda itu aja tu, ini orang orang na, orang orang la handle ya ni tu, ni ni kita tuh orang ni la ni orang tu, aduh betul na, ni orang la, la kan tu, ni orang la, loko islam, tasto islam tu, aduh apa itu tuh orang ni la, tu dah lom, ni orang la naik lagi kita. Ini ni ni orang, orang orang tu semua orang orang muka, muka kita ni orang ni orang la tu dia tu. Thanks. Anda mana? Korena lagi tu beli orang ni lala, mesti juga lala, orang ni lala ni kerana ini korang pandai. Ada cuma mana porod kanya lada beli cerita ni, demi sekolah yang angan dalam. Pasal sahaja orang dah lihat, mati ahi. Aduh mana diri, anda baraya. Ada ni kerja lain dua office lagi orang lalu. Yang lalu agak anjir staff lalu. Jadi kalau nama lagi orang ini, mahu friend main dia itu, semua orang buat job apa kerja itu, nalar itu happy itu boh. Ini tu madri tu beri diri orang. Ada ada orang marina alu beri senior sah orang marina alu beri beli alkali. Nama lor ini madri tarik kita nasib bawa. Ika ini aja, beri projector dalam. Ada ada ni orang orang office ini orang orang the best class ini. 
അപ്പൊ ആ ക്ലൈന്റിന്റെ പ്രൊജക്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനെടുക്കണ സമയം എത്രയെന്ന് അറിയും എട്ട് ദിവസം ഏഴ് ദിവസം ഒക്കെ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ഒരു നൈറ്റ് ലേറ്റ് നൈറ്റ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ടും തീരും പക്ഷെ ഇവന്മാർ എന്തായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോസ് വന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം പോലും ഇവന്മാരും ആ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് നോക്കണ കൂടിയില്ല ഇവന്മാർ എന്താണ് എന്നെ ഒരുമാതിരി നീ ചെയ്തോ ഞങ്ങൾ പുറകിലുണ്ട് എന്നുള്ള മൈൻഡ് പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ആ കമ്പനിയിൽ കുറച്ച് ആളല്ലേ ആയിട്ടുള്ള കയറിയിട്ട് ഞാനത് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു മണ്ടത്തരം കാണിച്ചു എനിക്ക് നേരെ ബോസിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്താൽ ചേർന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാനത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൊടുത്തു അവന്മാർക്ക് കൊടുത്തു അവന്മാരത് നേരെ ബോസിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് സാറേ ഞങ്ങൾ ചെയ്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം ഞാൻ ആരായോട എന്നെ ഒരു മാതിരി താഴ്ത്തി കിട്ടണ സ്വഭാവം എനിക്കാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഭവം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വിട്ടേച്ച് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അറിയാലോ നിനക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് പിടിച്ചിരിക്കണം അല്ല സർക്കാർ ജോലിയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇച്ചിരി സമാധാനം ഉറക്കോ സമാധാനം ഇട്ടിടുന്നൊക്കെ ഉറങ്ങാറുണ്ട് ഇത് അതും ഇല്ല സമാധാനം ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ആകെ ഭ്രാന്താണ്ടിരിക്കും പിന്നെ വൈകുന്നേരം അവൾ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഒരാശ്വാസം അവൾ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരിത്തിരി നല്ലൊരു ആശ്വാസം അവൾ തരും പിന്നെ അങ്ങനെ പോണ് എനിക്ക് അതെങ്കിലും ഉണ്ടല്ല എനിക്ക് അതും ഇല്ല അതും പോയി അല്ലടാ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് നിന്റെ ആ ഇന്റർവ്യൂന് പോയത് എന്തായി ചോദിക്കാനുണ്ട ഒന്നും ആയില്ല അത് കിട്ടിയില്ല അത്ര തന്നെ അതെന്തു പറ്റിയളച്ചു എന്ത് പറ്റ കിട്ടിയില്ല പോയി അല്ലടാ നല്ല കമ്പനി ഒക്കെ ആയിരുന്നില്ലേ നല്ല സാലറി പാക്കേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ പിന്നെ എന്തു പറ്റി നിന്റെ അടുത്ത് ആരാ പറഞ്ഞ നല്ല കമ്പനി ആയിരുന്നു ഇവിടെ കമ്പനി പുറത്തു നിന്ന് കാണുമ്പോണ്ടല്ലോ നിനക്ക് ആ കൊട്ടാരം കണ്ടാലും വലിയ കമ്പനി ആയിട്ട് തോന്നുള്ളൂ ഉള്ളിൽ വർക്കേഴ്സ് നമ്മളെ പോലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ടീമുകളാണ് ഒരു കാര്യമില്ല അവിടെ ഒന്നും പോയിട്ട് അവിടെ ഞാൻ പോയപ്പ അവർ പറയാത്ര അവർ അവരുടെ ക്ലയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നീ പറഞ്ഞ പോലെ നിന്റെ കമ്പനി ഇല്ല ഹൈ പ്രൊഫൈലാന്ന് ഞങ്ങളുടെ ക്ലയൻസ് അയാൾക്ക് എന്റെ ലുക്ക് പറ്റൂല അയാൾക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ല കാസ്റ്റ് നടക്കൂല പിന്നെ ഇയാൾക്ക് ഇതൊക്കെ പത്രത്തിൽ അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ പോരായിരുന്നു നമ്മളെ പോലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് വെറുതെ അതെ ശശിയായിട്ട് പ്ലിങ് എന്നും പറഞ്ഞ അവിടെ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്നു ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അല്ലടാ എല്ലാ കമ്പനിയും ഒരേപോലെ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ നിനക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാറുന്നില്ല എടാ നീ ഒരു കമ്പനി പോയി ഏ നീ ആ കമ്പനി പോയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥ ഏ നീ പത്ത് കമ്പനി പോയാൽ ഇത് തന്നെ അവസ്ഥയെങ്കിലോ പിന്നെ നീ ഒരു കമ്പനി പോകുന്നു എനിക്ക് തോന്നും ഇല്ലല്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതേ നീ ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് കിട്ടൂലേ നീ എന്നെ കുറേ നാളായല്ലോ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നീ എത്ര കമ്പനി പോയായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് ആവാനായിട്ട് നാൽപ്പതാ അമ്പതാ നൂറാ എന്നിട്ട് എത്രാമത്തെ കമ്പനിയിലാണ് കിട്ടിയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ കിട്ടിയത് ഞാനിപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ആയി പോണ് ഒരു പോസിറ്റീവും നടക്കുന്നില്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചെന്നപ്പോൾ കാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ കമ്പനി അയാളെ അയാളെ കഴുത്തി കയറി ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ വന്നു എനിക്ക് എന്തിനാണ് എൻ്റെ മക്കിട്ട് കയറുന്നത് ഞാനെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനെന്തോടാണ് <laughs> നിനക്ക് പറയാനായിട്ട് ഒരാളുണ്ട് അയാൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അയാൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അറിയോ അയാൾ പ്രൊഫൈൽ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അയാൾ കസേൽ ഇരുന്ന് ആടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാട്ടം എന്നിട്ട് എന്നെ നല്ലൊരാട്ടം എന്താ ചെയ്യുക ആ ആലും മടക്കുന്നതിന് കുറെ കൊടുക്കാരുന്നില്ല അയാൾ ആ അവിടെ നിന്ന് ഇന്നേക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളെ കൊന്നേനെ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അയാൾ ഈ ലോകമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത് മാറാനൊന്നും പോകണമെന്നില്ല എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലടാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയണ പോലെ അന്ന് കമ്പ
എത്ര വീട്ടിൽ അമ്മ വിളിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെ പറയുക വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അമ്മ ചോദിക്കാണ് നിനക്കറിയാ എന്റെ സ്ഥിതിയാ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അമ്മ ഞാൻ നല്ല മാർക്കോടെ തന്നെയാണ് പാസ് ആയത് നാഷണൽ ലെവലില് എനിക്ക് എന്റെ ഇതില് ഒമ്പതാമത്തെ റാങ്ക് ആയിരുന്നു എനിക്കറിയോ അവിടുത്തെ അമ്മ പഠിപ്പിക്കാനെടുത്ത ലോൺ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോൾ അടയ്ക്കുന്നതാണ് അമ്മക്ക് ഇനി അടയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റൂല അമ്മക്കൊക്കെ പ്രായമായി ഒരു അനിയത്തിക്കുട്ടി ഉണ്ട് വീട്ടിൽ കഴിവുള്ളവരെ ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ട എനിക്ക് പോകാം തോന്നുന്നേ ഉള്ളൂ നിനക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് നിനക്ക് തോന്നുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കഴിവുള്ളവരെയൊന്നും വേണ്ട ഏത് ജോലിക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മളെ പോലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് മൂഞ്ചി അതാണ് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞ മൂഞ്ചി അത്ര തന്നെ നമ്മളൊക്കെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പട്ടികളെ പോലെ വാലാട്ടി നടക്കുക റെക്കമെൻഡേഷനൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പോവും അങ്ങ് പോവും ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്ക് വരെ റിസർവേഷനൊക്കെയാണ് അതിൽ നൂറ് നൂറ്റമ്പത് പേർക്ക് കൊടുക്കും ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അമ്പത് പേരെ എവിടെ കയറ്റാനാണ് ആ അതിനും വേറെ എന്തെങ്കിലും അവർ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്നും നന്നാവാൻ പോണല്ലോ ഇതൊക്കെ നന്നായാലുണ്ടല്ലോ നിലത്ത് വരുന്ന ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ശൈല പ്രതിഷ്ഠം ചെയ്യും ആ അവസ്ഥയാണ് ഒന്ന് മാറാനൊന്നും പോണം നീങ്ങളൊക്കെ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് നീങ്ങളൊക്കെ ഇനിയിപ്പോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ടാ നിന്റെ പ്ലാൻ ഇനിയിപ്പോഴോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നീ ഏതെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് നോക്ക് എന്തെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നീ ഒന്ന് നോക്ക് നിനക്കറിയാവുന്ന വല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോവാ അല്ലാണ്ട് ഇനി അറിയാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ പോകണ്ടല്ലോ നടക്കുവല്ല എടാ ഭക്ഷണത്തിന് എന്തെങ്കിലും വഴിയില്ലടാ ഫോട്ട മൂന്ന് നേരം കഴിക്കണ്ട ഫോട്ട എനിക്ക് ഒരു നേരം എങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കണ്ടേ അതിനുള്ള പൈസയും പോലും എന്തെങ്കിലും ഇല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മയെടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ അവരിനി എത്ര കാലം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എനിക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അനിയത്തിയില്ല എനിക്ക് താഴെ ഒരു അനിയത്തിയില്ല അതൊക്കെ നോക്കണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവരോടൊന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കാം അവർ സംസാരിച്ചിട്ട് അവരെന്താ പറയണേ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതേപോലെ മൂവ് ചെയ്യാം നീ അപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കി നീ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചതല്ല എന്തായാലും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊടി തട്ടി നോക്ക് എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് നടക്കും ഓക്കെ എന്താ കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞതാ അതെ രാജേഷ് ഒരു ബ്ലഡിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് വേറെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു സർജറിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് അന്വേഷിച്ച് കിട്ടാൻ വല്ല സാധ്യത ഉണ്ടോ ഏത് ഗ്രൂപ്പാ വേണ്ടത് ചേട്ടാ ബി നെഗറ്റീവ് ആണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് അന്വേഷിച്ച് കിട്ടിയില്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു പയ്യനുണ്ട് അവൻ്റെ ബി നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് തോന്നണ ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ ഒന്ന് ഹലോ അക്ഷയ അല്ലേ ആ അതെ അതെ അക്ഷയ് ഞാൻ രാജേഷാണേ എടാ നിന്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ 
എടാ ഒരു എമർജൻസി കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നേ അപ്പൊ നിനക്ക് ഒന്ന് ബ്ലഡ് ഒന്ന് ഡോണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഡാ താങ്ക് യു ഡാ എടാ സജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടൻ വിളിക്കുവേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ കൊടുത്തേക്കാം അവിടെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ ഡാ താങ്ക് യു ാണ് <laughs> 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 അത് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയൊരു സേവന പ്രവർത്തനമാണ് കൊച്ചി സിറ്റി ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് പാലിയത്തി കെയർ റെഡ് ക്രോസ് ഇങ്ങനെ പല മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ബ്ലഡ് ഡോണർമാരെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കിടപ്പിലായ ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പം അവർക്കും ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കും അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പോലെയുള്ള അവരെയൊക്കെ വിളിപ്പിച്ചത് മോന് കാര്യം കിട്ടണം നല്ല കാര്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരി ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ബ്ലഡ് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ച് ഇപ്പോൾ മോനെ ആദ്യം കിട്ടുന്നല്ല പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ബ്ലഡ് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരില്ല രണ്ടോ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് മോൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആ ബ്ലഡ് എത്തിച്ചു തരും ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ ബ്ലഡ് കൊടുത്തതാണ് എന്നിട്ടാണ് ഈ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ പരിചയമുള്ള ഒരു രാജേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു നമുക്ക് ബ്ലഡ് ബാങ്കിലേക്ക് നടക്കാം മോൻ്റെ സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഞാൻ ആലത്തൂര് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണ് ജോലിയൊന്നാണ് കുഴഞ്ഞു വീണതാണ് ആർട്ട് സംബന്ധമായ അസുഖമാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു സർജറി വന്ന് റയർ ഗ്രൂപ്പ് ബ്ലഡാണ് മോനെ ബിൽഡിംഗ് ആയി വന്നത് വളരെ സന്തോഷം എനിക്കും സന്തോഷം വേണ്ട ഞാനപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഇന്നോ നാളെയായിട്ട് നാട്ടിൽ പോവാണ് ഇങ്ങനെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ചില വിളിച്ചാ മതി ഞാൻ വരും ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റായിരുന്ന അവസ്ഥയില് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ സന്തോഷം ആലോചിച്ചെടുത്തോട്ടുള്ളൂ <laughs> നാട്ടിൽ പോയാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലടാ അമ്മയുടെ അടുത്തോ അനിയത്തിയുടെ അടുത്തൊക്കെ നിനക്ക് ജോലി ഏകദേശം സെറ്റായി ഇനി ഞാൻ വരൂല എന്നൊക്കെയല്ലേ നീ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം എന്താണ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ അതാ അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് സാവധാന അമ്മേനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കണം അവിടെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് എത്ര നാളായാടാ എത്ര ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂലിപ്പണിയും കൂലിപ്പണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെട്ടിക്കടയെങ്കിലും തുറന്ന് ജീവിക്കാമല്ലോ അവിടെ ആകുമ്പോൾ അനിയത്തിനെയും കാണാം അമ്മേനെയും കാണാം നാട്ടിലും നിൽക്കാം പട്ടിണിയാന്ന് ആരും അറിയില്ല അറിയില്ലല്ലോ എങ്ങനെയായാലും 
പിന്നെന്താ കുഴപ്പം അതല്ലടാ നീ അപ്പോൾ കുറേ റിസൾട്ട് റെസ്യൂമി ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അയച്ചല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിനക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാൽ പോരെ എടാ അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ അവിടെ ആൾക്കാർ പറയണത് പ്രസൻറ്റേഷൻ ശരിയല്ല കളറ് ശരിയല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മുതലാളിയുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കാര്യം പറയണ്ട എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ചാൽ എനിക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എങ്ങനെയായാലും കിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കൂല അല്ലട അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ നീ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും എക്സ്പെൻസും കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ ഫണ്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താണ് എങ്ങനെ ജീവിക്കും അവിടെ നീ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാ ഇവിടെ എന്റെ റെന്റ് എന്റെ ഫുഡ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനുള്ള പൈസ ഇതൊക്കെ നാട്ടിൽ നിൽക്കണതിനെക്കാട്ടും വളരെ അധികമാണ് നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് എക്സ്ട്രാ അരി ഇടണമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ കഞ്ഞി കുടിച്ചാൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാല ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമെങ്കിലും മരിയ കഴിച്ചൂടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കണതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് എനിക്ക് അത് തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവിടെ ആകുമ്പോൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നോക്കി അടുത്താളാ ഈ കൊടുക്കുന്ന പൈസയിൽ ഒരു കുറച്ച് പൈസയും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെട്ടിക്കടയെങ്കിലും തുടങ്ങാം അപ്പോൾ പോട്ടെ കടയുടെ കാര്യം വിട് ഒരു വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് തന്നെ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും എനിക്ക് ഇല്ല അതെന്തൊക്കെ എന്നാലും എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി അപ്പം ഞാൻ ഒരു കൂലിപ്പണിയെങ്കിൽ കൂലിപ്പണി അതിന് പോയാലെങ്കിലും കുടുംബം നോക്കണം അല്ല നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ നീയും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഒറ്റക്കായില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നിന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണമല്ല നിനക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ അത് നീ ചെയ് നീ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം നിനക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ നിനക്ക് പോകാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ഒരെണ്ണം പോലും എനിക്ക് അനുകൂലമല്ല എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കാനവിടെ പൈസ ഇല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഒന്നുമില്ല പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ നിൽക്കണ ചിലവ് എനിക്ക് നാട്ടിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തോരം ചേഞ്ച് വരുന്നറിയാം അല്ല ഒരു കണക്കിന് നീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ശരിയാണ് നീ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കളറ് കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് എൻ്റെ സാഹചര്യം തന്നെ അറിയാല്ല നീ വൃത്തികേട് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്കും ഉണ്ട് നാട്ടിൽ പോകണം അമ്മയുടെ കൂടെ താമസിക്കണം അച്ഛൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കണം പെങ്ങളെ കാണണം പക്ഷേ അറിയാല്ല സാഹചര്യം കൊണ്ടാ കുറേ ബാധ്യതകൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും പോയേനെ നാട്ടിലേക്ക് എന്തായാലും നീ എടുത്ത തീരുമാനം നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എത്ര മനുഷ്യന്മാർ മാറി മാറിയാലും മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മാറാൻ ഇനി സമയമെടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം എടാ അത് മാത്രമൊന്നുമല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത്ര നാൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് ഒരു ഒരു മനസ്സിന് എനിക്കൊരു ഇത്തിരി എങ്കിലും സന്തോഷം ചെയ് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണ് അത് ഒരു ഒരു ഫാമിലിയെ എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റി വലിയ വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരു ഒരു സർജറി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ബ്ലഡ് കൊടുക്കാമെന്ന് വിളിച്ചു എൻ്റെ റിയർ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ വേറെ ഒരു സന്തോഷം ആകെ ചെയ്തേക്കണം ഇത്ര നാളെ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കണം ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ ജാതി കളർ അതൊന്നും നോക്കാം അതൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് കിട്ടിയത് സന്തോഷമായി അതാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയാലും ഞാൻ അത് എങ്ങനെയായാലും ഞാൻ തുടരും അത് നിർത്തുന്നുമില്ല നല്ല കാര്യം നിനക്ക് അതെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലേ എനിക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോലും സമയമില്ല ഇപ്പം നീ കളിയാക്കി ചോദിച്ചില്ലേ പക്ഷേ സാഹചര്യമാണോ ഇപ്പോൾ അത് രാത്രി കളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് രാത്രി എട്ടര ഒമ്പ് മണിക്കൊക്കെയാണ് വീട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞത് അത് വിട് എന്നിട്ട് എത്ര മണിക്കാണ് നിൻ്റെ വണ്ടി നീ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ബസ്സിനാണോ ട്രെയിനാണോ ബസ്സിന് ബസ്സിനാവുന്നു എത്ര മണിക്കാണ് വണ്ടി വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ചഞ്ചരയ്ക്ക് ഒരു വണ്ടിയുണ്ട് അതിന് കയറാന്ന് വിചാരിക്കണം ഇപ്പോൾ പോയിക്കണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അവിടെ റൂമിൽ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വലിച്ചു വരി ഇട്ടേക്കല്ലേ അതൊക്കെ പെറുക്കി വെക്കണം പിന്നെ ആ റൂമിലുള്ള ചേണ്ടയിൽ ബാക്കി കുറച്ച്